Oke, sekarang kita akan mulai dengan kelas Fusion. Kita akan membuat objek ini berupa obeng. Awalnya kita harus membuat sketch di sini. Saya akan lakukan secara cepat. Sketch. Oke. Oke. Ini adalah sebuah sketch rectangular. Saya tambahkan uh, art. Saya gunakan three point art sini dan pada bagian sini. Oke, okay, selanjutnya saya tambahkan garis dari sini ke sini sehingga dia menjadi sebuah area tertutup dan baru saya beri dimensi dari garis ini. Garis ini saya klik kanan, saya pilih diameter dimension. Saya gunakan 40 dan saya beri dimensi ini 40. Panjang total dari sini ke sini adalah 110. Dan sepertinya udah semua. Dan saya finish sketch. Lalu saya berikan perintah revolve. Area ini dan ini. Dengan sumbu adalah garis ini. Maka udah menjadi sebuah revolve utuh. Oke. Okay. Nah. Selanjutnya saya tambahkan fillet di bagian depan dan bagian belakang. Oke, 10 terlalu besar, sepertinya 5. Uh, mungkin menggunakan 3. <tuh> ya, rasanya 3 oke, okay, cukup. Dan untuk membuat goof, saya gunakan perintah circle di bagian ini. <tuh> saya mau circle-nya tepat pada lingkaran fillet. Jadi saya gunakan itu. Lalu saya perintahkan sketch untuk membuat uh, bagian ini. Oke. Okay. Setelah itu kita buat simetris dengan cara kita membuat garis pertolongan dari sini ke atas. Saya cari, ya itu adalah segitiga tersebut adalah menandakan dia tepat berada di tengah saya gunakan construction line dan setelah itu saya beri dimensi oke okay, oke okay, 26 is good dan saya beri sudut uh, 100 oke okay, nah ini ada kerjasamaan saya bisa samakan dengan cara memberi dimensi garis ini dan garis ini saya samakan, saya klik bagian ini maka kedua posisi itu adalah sama baru saya kontrol posisi bagian ini uh, salah satu uh, bagian ini lalu saya stop sketch Bagian ini saya lakukan extrusion. Ya, seperti terlihat extrusionnya sampai hingga ke belakang. Saya gunakan all dan saya oke. Okay. <tuh> Kita extrude maka akan muncul seperti ini, tapi sepertinya saya harus edit bagian ini karena sepertinya terlalu lebar. Oke, okay, sepertinya tiga bagus. Ya, sepertinya cukup oke. Okay. Dan selanjutnya saya gunakan fillet di beberapa bagian. Bagian sini saya berikan fillet dua. Ya, oke. Okay. Sebagian sini saya gunakan fillet juga dengan radius satu. Ya otomatis dia akan bersambung selanjutnya saya lakukan pattern dengan semua fitur tersebut dan kita gunakan 6 ya oke okay. sepertinya sudah cukup bagus uh, bentuknya ya selanjutnya 
kalau kita lihat di sini pada top view maka di sini adalah bagian terluar dari bintang ini dan saya akan membuat sketch juga di sana create sketch dengan bidang ini saya mau mencelik bidang itu tersebut tapi karena plane nya tertutup maka saya harus tahan kiri uh, mouse kiri saya dan saya pilih work plane nah di sini saya bisa slice dan saya gunakan circle posisinya sepertinya uh, ya yeah, I think this will be good yeah, sepertinya saya masih bisa geser saya beri dia dimensi <coughs> 45 dan posisi terhadap tengah adalah 25 posisi terhadap titik tengah adalah ya kita coba 35 dan lingkaran besar itu merupakan bagian yang akan saya lakukan di of cut dengan bagian ini adalah ya sepertinya itu sudah cukup bagus ya dan saya ya kita lihat di sini uh, ini adalah hati Ya, ini adalah hasil jadinya. Oke. Okay. Lalu kita tambahkan fillet di beberapa bagian ini dan ini supaya Oke, okay, saya gunakan dua. Ya, yeah, I think dua is okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, di dalam browser di sini akan terlihat body 1, saya bisa ganti rename holder mungkin oke okay. selanjutnya saya buat lubang saya create hole ya itu hole di posisi ini ini adalah posisi tengahnya saya gunakan depth nya 12 dan diameternya 12 oke okay. kalau anda lihat disitu terlihat mungkin Ya, 20 akan bagus. Hmm. Nah, di situ ada hole untuk uh, membuat bagian uh, ujungnya ya. Nah, biasanya holder ini adalah terbuat dari plastik atau mungkin terbuat dari resin. Maka kita buat terpisah dengan ujung screwdrivernya. Nah, Oke, okay. selanjutnya saya tambahkan chamfer sedikit di bagian sini. 0,5 lalu saya buat sketch baru dengan posisi di bidang itu dan saya gunakan diameter sama dengan itu 12 saya stop sketch dan saya lakukan extrusion di kedua sisinya baik itu bagian dalam saya pilih operationnya yang new body karena saya mau bagian ini adalah bagian yang berbeda nah, nanti akan muncul di sini body yang baru saya gunakan two side ya saya bisa tarik nah di bagian dalam saya gunakan 10 nah, mungkin kurang 15 ya bagian dalam dan bagian luar saya gunakan 100 untuk screwdrivernya dan saya klik OK nah, di sini sudah ada body yang pertama holder body yang kedua adalah screw plus Oke, saya gunakan screw plus selanjutnya saya langsung membuat lingkaran lagi di sini sebelumnya saya akan gunakan uh, sebuah bidang. Oke, okay, saya akan buat satu sketch di sini. Sketch tersebut nanti akan saya gunakan untuk membuat memotong bagian ujung screwdriver. Maka saya buat terlebih dahulu. Saya tambahkan fillet di sini. Bagian sini dan sini. 
satu uh, atau mungkin 0,6 filetnya oke okay. dan saya beri dimensi dari sini ke titik pusat adalah ya uh, 0,75 karena saya mau oke okay. ini ke titik pusat adalah sama dengan ini maka saya klik dimensi itu maka dia akan mengcapture data dari dimensi tersebut Oke, okay. hmm, selanjutnya ini mungkin agak sedikit besar, tidak ada masalah. Oke, okay. ya, yeah. selanjutnya saya gunakan extrusion lagi pada bagian ini, ini dan ini. Namun saya tambahkan ya yeah, posisi. Uh, sepertinya 20 derajat sorry 20 derajat untuk posisi ini dan oke okay, caranya adalah 15 ya 15 bagus dan di sini join operationnya nah di sini sketsnya tetap saya nyalakan nah saya sudah buat sketch yang sebelumnya maka sketch ini saya gunakan untuk memotong oke okay meskipun kurang karena dia tidak full sepertinya saya harus membuat uh, merubah sketch ini <tuh> sudutnya adalah 2 minus 22 ya. dan jaraknya agak sedikit ya. nah, sepertinya 14 cocok ya oke okay. Oke, okay, saya lanjutkan dengan extrude bagian sini. Bagian sini saya gunakan extrude. Saya bisa tambahkan sudut sedikit. Hmm, sepertinya tidak cukup. Uh, no, oke, okay, sudut yang nol. Oke. Okay. <tuh> saya harus ubah bagian ini lagi kembali. Rupanya sudut ini harus kita cocokan dengan oke okay. oke okay, 15 sepertinya cocok ya ya semakin saya gunakan sudut ini semakin lebar maka uh, posisi itu akan menjadi seperti 19 sepertinya cocok ya kita lihat bahwa semakin lebar maka posisinya akan mendekati bagian ujung oke okay, apa apa nah selanjutnya saya lakukan extrusion lagi bagian belakang tapi saya gunakan sudut kemiringan yang cocok ya oke okay. ya oh, minus 15 cocok ya dengan jarak sampai dia habis bertemu di satu titik jadi atau kita bisa gunakan all ya seperti itu maka dia akan ketemu di satu titik oke okay. setelah jadi saya tambahkan fillet di ujung sebelah sini 0.5 oke okay. 0.8 ya oke okay. di bagian ini dan saya juga bisa tambahkan lagi fillet di bagian ini 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 uh, 0.5 oke okay. supaya agak <tuh> nah selanjutnya kalau kita lihat bagian sini maka di sini baru posisi ini maka saya akan lakukan pattern di keempat sisi jadi saya lakukan pattern Oke, okay. mulai dari ini hingga ini semua. Oke, okay, sepertinya saya fillet ini saya bisa lakukan ya saya geser untuk melakukan reorder. Jadi fillet ini saya bisa geser sehingga urutannya berubah. Nah, saya klik dari sini sampai sini dan saya lakukan pattern dengan aksis adalah lingkaran ini tentunya dan jumlahnya pastinya 4 oke okay. ya 
ini adalah screwdriver yang setelah jadi oke okay, selanjutnya kita bisa save Oke, okay, screw. Uh, saya taruh di workshop. Oke, okay, save. Nah, kita lihat di sini ini adalah holder dan di sini adalah screw. Nah, keduanya kita bisa kontrol secara individual. Dan selanjutnya kita akan lakukan apply material untuk rendering. Caranya adalah mudah. Kita klik, kita masuk ke dalam render environment. Ya, ini adalah default rendering. Kalau kita ingin cepat, kita bisa langsung lakukan render. Oke. Okay. Nah, ini tanpa kita melakukan perubahan material dan tekstur, <coughs> maka di sini kita bisa lihat hasilnya, tetapi dengan tampilan yang ala kadarnya. Oke, okay, selanjutnya <coughs> saya akan apply material di sini. Di sini ada physical material saya gunakan uh, stainless steel di bagian sini saya klik dan saya drag ke sini maka benda maka screw ini adalah terbuat dari stainless dan saya bisa gunakan plastik untuk bagian sini saya gunakan ABS plastik maka warnanya kan berubah ini adalah material di sini adalah physical material jadi material secara fisik begitu kita lihat hasil render oke untuk mempercepat kita gunakan normal rendering maka di situ sudah terlihat tetapi masih belum optimal oke ini selanjutnya saya akan gunakan appearance appearance itu lebih banyak pilihan dalam melakukan rendering nah di sini saya bisa apply chrome mungkin untuk material ini maka terlihat lebih mengkilap uh, dan di sini contohnya saya bisa apply glass atau kaca oke okay, di sini ada berbagai macam jenis atau di sini ada plastik ya plastik ada yang plastik uh, transparan transparan sehingga kita bisa lihat akrilik clear Ya, let's say di sini saya gunakan warna merah. Saya klik and drag. Nah, di situ akan berubah menjadi transparan. Nah, selanjutnya saya akan gunakan uh, tambahkan yang namanya scenes. Scenes itu untuk melihat pencahayaan. Di sini ada berbagai macam jenis pencahayaan, ada rim, ada cool. Oke, kita coba cool. Oke, dia loading. Nah, ini cool, highlight dan intensitasnya kita bisa rubah contohnya Anda bisa gunakan slider atau bisa rubah jadi 2000 ini ada rotation jadi kalau saya geser maka arah lampunya itu ada sesuai dengan uh, rotasi oke okay, mungkin saya gunakan dalam posisi ini ya lalu background saya bisa gunakan solid color background ini saya bisa ganti Contohnya saya mau agak sedikit putih, ya. Ini adalah sedikit putih dan ground plane dan reflection. Kita klik reflection maka nanti di bagian lantainya akan terlihat uh, pantulan. Oke, okay. uh, okay, ini kamera. Kalau kita gunakan perspective view dan orthographic, kita gunakan perspektif. Ini focal lengthnya karena perspektif itu tergantung dari jenis mata memandang kita gunakan default 90 dan ini exposure exposure itu uh, melakukan exposure oke okay, saya close dan saya coba dengan hasil render yang sekali lagi nah akan terlihat sedikit berbeda nah di dalam quality rendering ada tiga jenis ada quick, normal, dan advance tentunya Bila Anda gunakan advance akan lebih memakan waktu lebih lama, tetapi dengan hasil yang lebih realistik dibanding dengan normal dan quick. Oke, okay. ini adalah untuk pause dan ini adalah untuk disable untuk uh, mematikan. Oke, okay, saya kemungkinan saya akan rubah bagian gagang ini supaya lebih bening. 
jadi saya klik disable saya rubah lagi bagian scene nya bagian akrilik ini saya klik kanan di situ ada edit nah saya bisa gunakan ref refractive index di sini sudah ada presetnya contohnya kalau saya gunakan diamond maka dia akan lebih terlihat lebih uh, mengkilap lalu saya coba render sekali lagi nah, anda bisa tahu perbedaannya ya akan menjadi reflektif lebih reflektif dibanding sebelumnya oke okay. saya double klik saya gunakan uh, mungkin tidak gunakan ini saya gunakan glass dengan nilai yang lebih rendah oke okay. lalu saya mau sedikit agak soft merahnya agak keputih dan saya coba render ya <tuh> terlihat perbedaan dari hasil render dengan kita melakukan perubahan material nah di situ terlihat material oke kita gunakan uh, quality yang lebih bagus yaitu dengan advanced rendering nah, kita lihat dengan settingan quick ada <tuh> secara cepat akan menampilkan <tuh> saya disable kalau kita gunakan normal ya quick dan normal tidak memiliki hasil yang signifikan perbedaannya tapi begitu saya gunakan advance maka uh, warna tekstur dan lain sebagainya akan lebih uh, jelas terlihat dan lebih realistik tapi tentunya konsekuensinya adalah bahwa dengan render yang uh, advance tentunya akan memakan waktu lebih lama ya ini adalah hasil render dengan menggunakan settingan advance oke okay. nah selanjutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan individual uh, override dalam bagian ini contohnya di gagang ini banyak oke okay, gagang saya akan rubah dulu tidak menggunakan transparan tetapi dengan plastik biasa saya gunakan hitam Ya, oke. Okay. Tetapi di sini ada pilihan face, yaitu apabila saya ingin melakukan override material dan tentunya hanya bagian face-nya saja. Oke, okay. contohnya ini yellow, saya rubah ini menjadi yellow. Ya, kita klik and drag bagian ini. Mungkin bagian fillet ini. Bagian sini. Bagian kemiringannya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Bagian sini. Oke. Okay. Ini dan ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin saya tambahkan sekali lagi. Sedikit penambahan supaya lebih terlihat posisi ini bagian sini dan bagian sini oke okay. uh, selanjutnya anda bisa lanjutkan sendiri uh, ke semua permukaan sesuka anda dan tentunya setelah itu uh, kita lakukan rendering di posisi oke okay. Yang terpenting dalam melakukan rendering adalah uh, tipsnya adalah di sini anda di sini ada posisi view cube pastikan top view selalu ada di atas sehingga pantulan daripada objek itu akan terlihat dengan baik. Ya saya gunakan advance jadi sedikit memakan waktu lebih lama. Oke, okay, saya rubah cara quick. Ya, oke. Okay. Ya, ini adalah tampilan dengan quick uh, quality uh, normal ya, sehingga biar agar lebih cepat. Oke. Okay. Kadang-kadang setelah kita melakukan rendering, maka kita butuh output uh, 
gambar atau image ini sehingga image itu bisa kita pergunakan dalam uh, hal yang lain nah, untuk itu contohnya dia rendering ini melakukan elapse time dan ini adalah continue tidak akan berhenti di satu titik dia infinite untuk itu sebisa mungkin anda lihat jika anda sudah cukup puas dengan hasilnya kita bisa klik pause dan kita close lalu di sini ada uh, image save yaitu kita klik ok maka di situ kita bisa lakukan ya save image dari uh, hasil render ini oke okay, terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat